สวัสดีครับพบกับทิปทริคของ Cat Profit ระบบ HVAC หรือระบบท่อน้ำกับท่อลมนะครับก็ดำเนินมาถึงตอนที่3นะครับจาก2ตอนแรกนะครับทุกท่านสามารถย้อนไปดูได้ที่ช n e l ของ g s t a r c a t ตอนนี้จะนำเสนอในเรื่องการให้ description นะครับหรือว่าให้รายละเอียดของท่อนะครับก็ยังอยู่ในโหมด 2D double line เหมือนเดิมนะครับประโยชน์ของตัวนี้ก็คือให้รายละเอียดท่อแบบอัตโนมัตินะครับถ้าไม่อัตโนมัติก็คือเหมือนกับเราวางเทคใช่ไหมครับวางอักษรนะครับใส่ดิเมนชันใส่พวกรีดเดอร์ต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยโปรแกรมจะเรียกว่าคลิกแล้วใส่รายละเอียดให้เลยนะครับก็จะอัตโนมัติมากกว่าเดิมนะครับไม่ต้องมาสร้างเทคทีละตัวนะครับก็ปี้กันไปก็ปี้กันมาเริ่มกันเลยนะครับการให้ description อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมเริ่มด้วยการให้ arrow ก่อนนะครับทิศทางของน้ําที่จะไหลไปนะครับบางท่านก็ต้องใส่ตัวนี้เข้าไปใช่ไหมครับทิศทางจากซอสมาที่ไหนนะครับต้นทางปลายทางต่างๆการให้ description นะครับของ HVAC ก็จะอยู่ที่ตัวนี้นะครับคำสั่งที่ชื่อว่า mark หรือถ้าเป็นไอคอนก็จะอยู่ในหมวดของ HVAC ตัวนี้เป็นกลุ่มกลุ่มคลิกเข้าไปนะครับก็จะพบกับเมนูออโตเมติกมาร์กกับมาร์กแล้วก็หมวดการอื่นๆเยอะแยะเลยนะครับโฟกัสที่มาร์กก่อนมาร์กนะครับนอกจากรูปสอนที่ผมจะนําเสนอวันนี้แล้วนะครับยังมีส่วนอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นสโลปนะครับใส่ซิมโบลสโลปแล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์สโลปได้เลยหรือแบบอื่นนะครับพวกเลเวลต่างๆต้นต้นอ่ะนะครับไปที่ Arrow นะครับผมก็เลือกที่ Arrow ปรับขนาดนิดนึงนะครับถ้าเป็นงาน ISO เราก็ติ๊กที่หมวด ISO นะครับแต่นี้น่าจะเป็นงาน 2D ปกติก็เลือกแบบปกตินั่นเองนะครับแต่นั้น Insert Symbol เข้ามาสังเกตนะครับที่ Cursor ก็จะมีรูปสอนให้เลยปุ๊บเลือกทิศทางต่างๆไปนะครับการให้ description, description กับตัวทีนะครับก็เลือกที่ mark เหมือนเดิมครับแต่เราเปลี่ยนจาก mark นะครับเป็น automatic mark นั่นเอง automatic mark นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่ารูปแบบที่เราจะใส่รายละเอียดเนี่ยเป็น1บรรทัด2บรรทัดนะครับเป็นวงกลมมีนับ number นะครับ run number ให้หรือไม่นะครับหรือถ้าเป็นงานพวก symbol นะครับพวกท่อน้ำดีต่างๆก็ให้รายละเอียดแบบนี้ก็ได้นะครับอ่านะครับผมเลือกเป็นระบบสองบรรทัดแล้วก็มีกรอบครอบอยู่แล้วกันนะครับเลือกที่ตัวนี้พอเลือกระบบแล้วนะครับสังเกตที่ด้านล่างนะครับก็จะมีเมนูให้เราเลือกสองสองบรรทัดเช่นเดียวกันนะครับบรรทัดบนนะครับผมอยากให้แสดงเป็นอะไรนะครับเป็นอะไรก็หมายความว่าให้เป็นชื่อของท่อไหมนะครับให้เป็นระบบของท่อหรือเปล่านะครับถ้าเป็นงานไฟฟ้านะครับก็ให้แสดงพวกโวลเทจพวกกระแสไฟฟ้าหรือเปล่านะครับแต่นี้เนี่ยผมเลือกเป็นซิสเต็มนะครับเพราะว่าจะให้โชว์ว่าอันนี้คือท่อน้ําเสียผมก็เลือกเป็นซิสเต็มนะครับจากนั้นก็โอเคด้านล่างนะครับสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับว่าจะใส่เป็นหมวดไหนนะครับบางทีอาจจะใส่เป็นวันที่นะครับบางทีเราทํางานแก้รีไวท์เป็นวันนี้นะครับก็เลือกเก็ตเดทก็ได้แต่ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็นดิเมนชันนะครับก็เป็นความยาวของท่อนนะครับผมเลือกเป็นเลนนะครับแล้วก็เป็นมิลลิเมตรกับเอ็มเอสนั่นเองฝั่งขวานะครับจะโรเตตไหมนะครับจะพลิกตัวสอหรือเปล่าจะพลิกข้อกล่องข้อความหรือไม่นะครับความสูงนะครับใส่ลีดเดอร์นะครับเวลาเราจิ้มไปใช่ไหมครับจะให้มีลีดเดอร์ชี้ออกมาไหมนะครับด้านล่างนะครับแบ็กกราวด์มาร์กก็หมายถึงเวลาผมลากไปแล้วนะครับถ้ามันไปทับกับวัตถุบริเวณใกล้เคียงนะครับจะให้บังไหมนะครับเหมือนกับไวเอาท์นั่นเองจากนั้นเลือก insert symbol ครับลองเลือกท่อเข้ามานะครับผมเลือกคลิกไปที่ท่อแค่นั้นเองครับสังเกตนะครับ sew ก็ย่อมาจาก s e v e นะครับท่อน้ําเสียนั่นเองนะครับจากนั้นก็ลากมานะครับ
ราจะบอกรายละเอียดให้เลยนะครับว่าเป็นท่อน้ําเสียนะครับขนาดความยาวของตรงนี้คือ50เซนนั่นเองใส่แบบต่อเนื่องก็ได้นะครับผมคลิกแล้วก็วางสังเกตว่าพื้นที่ด้านหลังนะครับก็จะถูกหายไปนะครับอันนี้ก็คือแบ็กกราวด์มาร์กนั่นเองเราสามารถเปลี่ยนเป็นระบบอื่นก็ได้นะครับอย่างที่ผมชี้แจงไปนะครับเป็นชื่อไฟงานก็ได้นะนะครับเป็น DWG name นะครับหรือว่าเป็นวันที่อลองดูวันที่นะครับทำเป็นวันที่วันนี้นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือบางท่านบอกว่าเอ๊ะมีบล็อกที่ปีที่เราเซฟไว้อยู่แล้วนะครับเป็นรายละเอียดดีเทลต่างๆก็สามารถนำเข้าได้ที่ตัวมาร์กเป็นเช่นได้เช่นเดียวกันนะครับถ้านำเข้านะครับซิมโบลหรือว่าบล็อกของท่านเองเนี่ยจะอยู่ที่หมวดยูเซอร์ครับผมมาร์กนะครับผมมีเซฟเป็นขนาดนี้ไว้นะครับผมก็เลือกนะนำเข้ามาใส่ได้เลยต่อเนื่องก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการให้รายละเอียดนะครับ description ของงานท่อแบบอัตโนมัตินะครับก็จะเห็นได้ว่ามันรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับพบกันใหม่กับสัปดาห์ถัดไปนะครับกับทิปทริกแคตโตรฟิสวัสดีอ่าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับผม